Buongiorno a tutti i bambini. Ben ritrovati alla nostra lezione quotidiana di yoga. Vi ricordate l'ultima lezione, il nostro palloncino nella pancia? Andiamo a cercarlo per riempirlo con il nostro respiro. Mettiamo le mani sopra la pancia e sentiamo il palloncino che si gonfia e che si sgonfia. Sentiamo l'inspiro quando l'aria entra e il palloncino che si gonfia. Sentiamo l'espiro quando l'aria esce e il palloncino si sgonfia. Ricordate che abbiamo anche un secondo palloncino nello spazio del petto, del torace? Andiamo a mettere una mano per ascoltare e andiamo a trovare questo nostro secondo palloncino. Respirando sia nella pancia che nel torace. I nostri due palloncini colorati accolgono il respiro. Ricordiamo di respirare sempre anche con la pancia. Immaginiamo questi nostri palloncini colorati. Poi andiamo a rilassare le braccia portandole lungo il corpo. Chiudiamo un attimo i nostri occhi. E ritroviamo il nostro prato. E immaginiamo di essere proprio sopra un bellissimo prato verde. E sopra il prato verde si trova un bellissimo grande albero. Immaginiamo il nostro albero. Immaginiamo le radici che affondano a terra con i nostri piedi. Osserviamo, immaginiamo il, il tronco dell'albero come il nostro, le nostre gambe, il nostro busto che si allunga verso l'alto e immaginiamo nella nostra testa la chioma che cerca il sole. Ora apriamo gli occhi, guardiamo in un punto e torniamo a fare la posizione dell'albero portando il peso sul piede sinistro e appoggiando il piede destro sopra l'altra gamba. Portiamo le braccia verso l'alto, uniamo le mani con i gomiti piegati. Manteniamo lo sguardo in un punto. Se perdiamo l'equilibrio, appoggiamo il piede e poi lo ripetiamo senza perdere la nostra concentrazione. Facciamolo anche dall'altra parte, mantenendo le braccia in questa posizione, sposto il peso sull'altro piede e vado a sollevare il piede sinistro. Ci sentiamo proprio come degli alberi forti, robusti, pieni di energia. Scegliamo portando il piede a terra. Vi ricordate la posizione della montagna? Andiamo a prendere la posizione della montagna piano piano con le braccia che vanno lungo il corpo. Un pochino separate alle spalle di questo bellissimo albero c'è una grande montagna piena di erba, di fiori ora andiamo a ricordare la posizione del fiore vi ricordate? dobbiamo metterci a terra per prendere la posizione del fiore il fiore che si apre quando c'è il sole e si chiude quando arriva la sera si apre quando c'è il sole dentro l'aria si chiude fuori l'aria quando arriva la sera ora c'è il sole quindi il nostro fiore è aperto i suoi grandi petali immaginiamo questo grande fiore bellissimo che si apre verso il sole intorno ai fiori colorati vola una bellissima farfalla la farfalla le ginocchia si aprono ci togliamo i piedi con le mani e facciamo un po' questo movimento con le nostre ginocchia come proprio le ali della farfalla che si muovono aprendosi e chiudendosi. 
e continuiamo a immaginare eh, questo bellissimo prato pieno di fiori e le farfalle che volano intorno ai fiori. Intorno ai fiori però cammina anche lenta lenta una tartaruga. Spero che vi ricordate com'è la posizione della tartaruga. La prendiamo? Le mani vanno sotto le caviglie. Poi prendo i piedi, vengo in avanti e lascio scendere un po' la testa. Vengo giù, non importa quanto scendo, posso rimanere anche un pochino sollevato. Lo sguardo va però verso i piedi e lascio arrotondare bene la colonna, la schiena, la tartaruga lenta, lenta, silenziosa. Invece è meno lenta la lepre, che invece saltella in mezzo ai fiori e si diverte molto sopra il grande prato. Facciamo la posizione della lepre mettendoci con le ginocchia sotto il bacino. Poi portiamo le mani a terra. Poi dobbiamo portare la testa un pochino in avanti e andiamo ad appoggiare proprio la parte più alta della testa a terra. Poi le braccia vanno verso l'alto, le dita si intrecciano come se fossero proprio le, coniglie, le, le orecchie del, della lepre. Lascio aprire così bene, respirando. Facciamo così la posizione della lepre. Inspiro e poi piano piano sciolgo. Vado ad appoggiare le braccia a terra e scivolo indietro. Appoggio bene in terra la fronte. Per prendere la posizione del bambino. Siamo proprio noi. Anche noi. Che camminiamo. Corriamo in questo prato, quindi insieme alle tartarughe, insieme alla lepre, insieme alle farfalle. Piano piano ci solleviamo per tornare. Le porto le spalle e le porto la testa. Ora andiamo a metterci i fraiati e le corre. Ci sbagliamo con un piano sul tappetino. Andiamo a distendere le gambe. Ci prendiamo qualche attimo per rilassare. Quindi chiudiamo gli occhi. Io ho il mio piccolo coniglio, proprio come la lepre, e vado ad appoggiarla sopra la mia pancia. Rilassiamo bene le braccia lungo il corpo e ascoltiamo il respiro. Ascoltiamo il respiro che si scuote con gli occhi chiusi. Osserviamo la nostra pancia che respira e immaginiamo di esserci distesi su quel bellissimo prato circondati da tutti i personaggi della nostra piccola storia. La verde, la tartaruga, le farfalle i fiori che si aprono e si chiudono, l'albero e la montagna. Sentiamo il respiro che si muove nella nostra pancia. Potete guardare la mia pancia e il mio coniglietto sopra la pancia che si muove in corrispondenza del mio respiro. Provate anche voi con il vostro peluche a ascoltare e guardare il vostro respiro nella pancia. Piano piano andiamo a sciogliere la posizione per salutarci. Ci mettiamo con le gambe incrociate, portiamo le mani davanti al torace 
piede, rilassiamo le spalle, facciamo dei piccoli movimenti, un piccolo saluto. Dentro l'aria, porto le braccia in avanti, fuori l'aria e palmi verso l'alto, dentro l'aria apro la finestra, fuori l'aria, dentro l'aria le mani sopra la testa, le unisco e fuori l'aria le mani ritornano alle spalle. 